wegen den Neuheiten. Rolex hat gestern Nacht ein paar neue Modelle rausge rausgehauen. So, so ein Wechsel gab es noch nie, okay? Also... Warum sind wir heute hier? Warum bin ich heute trotzdem online gekommen? Wegen den Neuheiten. Rolex hat gestern Nacht ein paar neue Modelle rausge rausgehauen. Es war ja schon ein bisschen vorauszusehen, was. Ne? Es sind so ein paar Informationen geleakt. Aber man konnte es nicht so ganz... Niemand weiß am Ende was. Ne? Also es muss erst bestätigt werden, bis es bestätigt ist. Okay? So, das heißt, wir haben jetzt historisch... Ein, so, so ein Wechsel gab es noch nie, okay? Also die Submariner ist in 40 mm eingestellt worden. Könnt ihr euch vorstellen? Ja, sie wurde so lange produziert, immer in derselben Größe wie die GMT Master. Und jetzt entzweien sich die Wege. Unglaublich. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, äh, was passiert mit dem Markt? Und darüber sprechen wir heute. Wir werden uns halt äh, hauptsächlich jetzt über, um das Thema Uhren erstmal kümmern. Dann äh, mal so ein bisschen schauen, was für andere Modelle wurden noch vorgestellt. Wie sieht das Ganze aus? Ja, wenn man denn so eine Uhr haben möchte, kann man sie denn kaufen? Und wenn ja, wo? Und darüber sprechen wir heute. Rickson mit 3 Euro. Hey Mark, äh, ich wollte mal fragen, was du von der Uhr hältst. Da, gehen wir mal rein. Das ist eine Tissot Le Locle. Sehr, sehr schönes Modell. Sehr, sehr schönes Modell. Sehr klassisch natürlich auch. Muss man mal in der Hand sehen. In der Regel sind diese Tissot-Uhren in dem Preis, fühlen sich etwas günstiger an. Also die musst du zwangsweise sehen. Kann ich dir nur also als Tipp geben. Äh, ich überlege mir, die Rolex äh, einzig äh, in Stahl, Gold zu holen. 36mm, worauf sollte ich achten? Was ist deine Meinung zu Uhr? Ist eine sehr gute Uhr. Ne? 1601, die Referenz, ist eine der ersten Datejust-Modelle so. Und ist eine gute Uhr. Man muss das Band sich mal angucken. Ne? Oder ob das Gehäuse so komplett halt rund ist. Und insbesondere würde ich das Ziffernblatt inspizieren, ob da Kratzer drauf sind und so weiter. Und da muss man einfach entscheiden. Am Ende, die Uhr ist so wie sie ist, sie ist alt. Äh, und guck einfach, ob es zu dir passt. Marc, du hast einfach den Kastenbart. <lacht> Danke dir. Danke dir. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen wachsen lassen. Ich glaube, es war jetzt äh, ein halbes Jahr. Ne, seit, seit Februar. Nee, ja. Februar, oder? Februar. Ich glaube, Februar, äh, Februar war es. Was ist heute Nacht um äh, 1 Uhr nachts passiert? Rolex hat ihre Neuvorstellungen released, ja. Und ähm, da gab es schon ein paar Gerüchte, es sind ein paar Bilder auch geleakt. Am Ende ist das eingetreten, was alle auch schon vorher irgendwie wussten. Die Submariner. Submariner, wie sie auch manche nennen, ich nenne sie Submariner, ist mir auch eher egal. Diese Uhr hat ihre Dimensionen, ihr Case verändert. Das heißt, die Größe ist nicht mehr 40 mm, das Werk hat sich auch geändert und das übergreifend für alle. Und jetzt sehen wir hier schon, auf dem Bild fällt uns das jetzt nicht so auf, hier diese Lachs, äh, diese Anstöße sind ein bisschen anders, insbesondere bei diesem Modell hier. Da ist einiges, da geht einiges ab. Und das hat einige Veränderungen mit sich gebracht, aber auch bei diesem Modell. Das heißt, jeder, der jetzt die alten Modelle hat, kann sich sehr freuen, denn das ist eine Uhr, die es nicht mehr gibt, nicht mehr in der Größe. Das heißt, jeder, der eine Submariner mit einem alten Case hat, was ich beispielsweise... Also, ich sag mal so, man muss jede Uhr sehen. Es kann sein, dass diese Uhr sich auch ein bisschen kleiner trägt. I don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Aber am Ende ist es so, 40 mm hat mir immer sehr gut gefallen, den Trend Richtung größeren Uhren zu machen. Ich weiß es nicht. Ich fühle es jetzt nicht so sehr. Ich bin jetzt nicht... Also, ich, 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 es wundert mich sehr, gerade dass die 43 mm Sea Dweller ja eigentlich dieses Segment abdeckt. Aber naja, wir gehen mal weiter und gucken uns das Ganze an. Also es gibt die No Date, die ähm, grüne und die mit Datum. Dann haben wir auch die Stahl Gold Variante und natürlich auch, oder was heißt natürlich auch, eine wunder, wunder, wunderschöne äh, Weißgold Variante, auch mit schwarzem Zifferblatt. Ja. Moka Cup schreibt, hab meinen letzten Monat verkauft. Ja, gibt's auch. Ja, gibt es auch solche Leute, die jetzt halt sagen, schade, dass ich sie verkauft habe, aber ich sag mal so, ich hatte diese grüne vor zwei Wochen noch komplett verklebt. Ja? Also nicht diese, sondern den Vorgänger. Von daher, ich glaube, äh, ein größerer, einen größeren Fehler hat niemand gemacht, außer den meinen. Ja? Die verklebte Uhr hätte ich in jedem Fall behalten sollen. Naja, wir können uns jetzt mal, es gibt ein Video von einem äh, Kollegen, der äh, die Uhr tatsächlich schon am Handgelenk hatte. Und bevor wir bei den anderen Modellen auch weiter reingehen, bleiben wir erstmal bei der Sub Submariner oder Submariner, so wie die Leute es auch nennen möchten. Und schauen, uns, hoppala, und schauen uns das mal am Handgelenk an. Wie wirkt denn die Uhr im Vergleich? What's going on guys? Waco from Revolution here. Uh, very excited to present to you the all new Submariner here at Rolex HQ. What I want to speak about first before we get into the details of this watch is the following. Hey Mark, ich überlege mir die Patek Philippe Nautilus zu kaufen. Wie schaut's aus mit der Wertentwicklung? Irgendwelche Tipps? Also bei der, bei der äh, Nautilus ist alles möglich. Die Uhr, für die du dich interessierst, die wurde mal für knapp fast 40.000 Euro mehr gehandelt. Am Ende, gute Uhr. Ich habe sie da. Schlag zu. Ruiziot mit 5 Euro. Äh, Mark, kann die Cartier Santos in Stahl mit blauem Ziffernblatt zum Invest werden? 
In der Theorie schon, alles ist möglich, aber man muss ganz klar sagen, dass dafür viele Leute auf dem Markt diese Uhr möchten und dann die Produktion nicht nachkommen kann. Dann ja, ist möglich. Aktuell merkt man so ein bisschen, dass da das Interesse hingeht, aber man weiß es nicht. When a lot of other brands was hältst du von der Iron Walker von Wempe? Überhaupt nichts, leider, Monsieur Jakob. Überhaupt nichts. Launch new watches, they do so for the sake of creating novelties. But when Rolex does it, they do it to create the next link in an evolutionary process. It's all about perfecting the perfect watch. So without any delay, let me bring you through all of these details. Das sollte man auch vorweg sagen. Das heißt, wenn Rolex etwas verändert, ne, dann macht es ist ein sehr traditionelles Unternehmen. Die überdenken alles sehr. Und das werden wir später auch bei den Oyster Perpetual Modellen sehen. Die farbigen Blätter, das sind eigentlich Sachen, die nur wieder, ja, die neu aufgelegt wurden. Die gab es schon mal in den 70er, 80er Jahren äh, in dieser Art. Äh, und von daher, bei Rolex passiert nichts ohne Grund. Okay? Merkt euch das einfach. Also, wir haben jetzt hier die neuen Uhren vor uns. Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-Wow-
äh, falls ihr mal hier in diesem Bereich drauf achtet, die Anstöße sind deutlich schmaler geworden. Ne? Das sieht man auch visuell. Dadurch ist sie slimmer. Was er aber auch eben gesagt hat, ist, dass das Gesicht der Uhr dieser Bereich hier deutlich größer ist. Das ist wahr. Interessant. Sehr, sehr interessant. Sonst ändert sich natürlich jetzt nicht so viel, aber das sind so die größten Veränderungen. Gerade hier dieser Abstand, ich glaube, der trägt schon dazu bei, dass es einfach ein bisschen schmaler ist. Ja, wird, wird spannend. Also wird spannend. Gerade hat jemand hier gefragt, ob jetzt die äh, Oyster Perpetual äh, in, 39, äh, in 36 mm, die ja nur ganz kurz gebaut wurde, ob die jetzt steigt vom Preis her. Mit Sicherheit über die Zeit, aber äh, das ist jetzt kein Investment Piece aus morgen, äh, das doppelte Wert ist. Ne? Rolex mit 5 Euro. Äh, hey Marc, Erking oder Milgaus für Wertanlage kaufen oder nicht? Alternative bis 8000 Euro, feier dich. <lacht> Danke dir. Ich persönlich, wenn, wenn es mein Geld wäre, würde ich zu 100% die Milgaus kaufen. Mit schwarz, mit grünem Glas. Ich finde, die ist, als sie damals vorgestellt wurde, waren wir mit meinen Eltern in Mailand äh, in äh, vier Jahreszeiten. Und ähm, da war die im, im Schaufenster und ich fand die damals schon sehr toll. Die meisten haben sie jetzt, hat denen nicht gefallen und so Step by Step wird sie teurer. Wenn du mich persönlich fragst, ich würde die Milgaus nehmen. Die meisten Leute würden aber tatsächlich, denke ich, eher eine Air King kaufen. Ne? Aber ich würde für das Ungewöhnliche gehen, meiner Meinung nach. Muss man bei Rolex regelmäßige Revisionen machen lassen? Nein, nein, nein. nein. In diameter, which means it's actually one mm larger than this watch, but somehow. Kann man die neue Submariner noch für Liste bekommen? The real Jonah, da sprechen wir gleich drauf. Äh, kommen wir gleich drauf zu sprechen über die Verfügbarkeit. More wearable, more elegant, and somehow. You so, I think that the main thing that you're seeing here is there's a much greater contour. The perfect watch, so much more wearable. It's our summary of the. Ja, sehr schön. Also das war jetzt ähm, das zum Thema äh, Submariner. Wir haben jetzt als, ein weitere, als, weitere, als weiteres Thema natürlich die grüne Submariner. Ja, das ist das Modell, was auch in der Vergangenheit alle farbigen Rolex-Modelle sind immer sehr, sehr gefragt. Und wir haben hier jetzt mal zur Auswahl, wir gehen mal gerade drauf, auf die grüne Submariner. Das heißt, hier ist sie mit dem schwarzen Blatt, selbes Gehäuse, Listenpreis, sensationelle 8700 Euro. Und so sieht sie bei Nacht aus. Schön am, Glänz, äh, am Leuchten. Toll. Ja, diese Uhr äh, existierte vorher auch in einem kleineren Gehäuse und hatte auch eine andere Ziffernblattfarbe. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem alten Modell? Wir können mal gerade äh, nachschauen, wie das alte Modell denn aussah. Ich habe auch, glaube ich, so sah die alte halt aus. Ne? Man hatte hier ein grünes Ziffernblatt und eine grüne Lünette. Und im direkten Vergleich kann man schon feststellen, das Grün ist deutlich dunkler geworden hier von der, von der äh, von Keramik Bezel. Was mir auch deutlich besser gefällt. Hier sieht es jetzt wieder ein bisschen anders aus, aber seht schon, was ich meine. Hier kann man auf jeden Fall feststellen, dass das alte Modell mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vom Preis her in der nahen Zukunft ansteigen wird. Ich schätze mal, dass wir in zwölf Monaten mit Sicherheit eine Wertentwicklung haben von 3000 bis 4,5 circa mehr als jetzt. Also zurzeit wird die Uhr gehandelt äh, für 14 in gebraucht oder sagen wir 15 in gebraucht und neu ist sie schon halt deutlich teurer. Und das wird sich jetzt innerhalb von kürzester, kürzester Zeit halt ändern. In Bezug auf so eine Uhr, wenn ihr so eine Uhr haben wollt, die Auslieferung beginnt jetzt in naher Zukunft. Also Rolex hat schon gesagt, dass es nicht so lange dauern wird wie in der Vergangenheit, wenn die es bei der Messe vorgestellt haben, sondern die Modelle sollen jetzt innerhalb der nächsten Monate auch auf den Markt kommen. Also es ist selbstverständlich, dass niemand diese Uhr so einfach bekommt. Das heißt, man muss sehr viel Geld dafür ausgeben, Zusatzkäufe oder halt ein sehr guter Kunde sein. Das heißt, all diese Modelle, über die wir heute sprechen, es wird unmöglich sein, die zu erhalten. Gerade mit dem aktuellen Rolex-Hype ist es das so, dass es für Leute, die gerade im Markt in den Markt einsteigen, komplett uninteressant ist, okay? Also, ähm, weil ihr zahlt sehr viel, sehr viel über Liste und das ist schon, sage ich mal, eher ein bisschen kritischer. Äh, sehr gelungene Uhr, man muss sie sehen, das ist auf jeden Fall die Submariner. Was wir noch zur Auswahl haben, was sehr, sehr spannend auch ist, ist die Dahl-Gold-Variante. Ich denke, das Modell wird auch bei gerade der Kundschaft die ja auch tendenziell ein bisschen was zeigen möchten, extrem gut ankommen. Da, ja, also das wird kommerziell ein Wahnsinnserfolg. Ja, Submariner in 41 mm, egal ob schwarz ähm, oder, ich, ich verstehe nicht, ich verstehe es einfach nicht, warum diese Uhr, ich meine die Sea Dweller, naja. Auf jeden Fall, das wird äh, ein sehr, sehr guter Erfolg werden. Geschmacklich am besten gefällt mir tatsächlich die Weißgold-Variante, auch wenn ich sie selber nicht tragen würde, aber diese Farbkombination, die gab es in der Art noch nie. Ne? Klar, man hat es gab mal so eine Blueberry, äh, Blueberry GMT oder sie gab es nie offiziell. Ne? Sowas gab es mal in der Farbe, aber sonst ist das schon, sage ich mal, ja, einfach was, was Schönes, 
mir gefällt die, äh, die Variante exzellent. Ne? Äh, wenn wir jetzt zu dem nächsten Modell äh, gehen, dann ist es die äh, Skydweller am, am Oyster Flex Plan. Kommt auch eine neue Datejust? Nein, neue Datejust äh, kommt nicht. Nee. Wie findest du die Automatikwerke von Tracer? Kenne ich leider nicht. Nee. Hey Marc, äh, magst du die Cartier Santos mit Datum, also die große oder ohne Datum? Beide Uhren finde ich gut. Ich persönlich würde nur die, die große nehmen, aber Justin hat die kleine. Das, das steht ihm auch sehr, sehr gut. Kann ich als Neukunde bei Rolex Online keine Rolex bestellen? Nein, das, also Rolex bietet sowas leider nicht an. Ne? Meinung zur Lange und zu einer Grand Complication. Super schöne Uhr, was soll ich sagen? Also tolle Uhr. Wo meinst du, wird sich die LV preislich hin entwickeln? Ja, also habe ich ja schon gesagt, so circa 3000 Euro mehr innerhalb der zwölf Monate, denke ich, ist ganz realistisch für eine gebrauchte Uhr drin. Also jeder, der da mit dem Gedanken spielt, sich so eine Uhr zu holen, das eingestellte Modell, sollte sich jetzt ja, zeitnah denn mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich denke mal, das Ding ist eh schon gelaufen, mehr oder weniger. Ne? Skydweller, ein Thema, was auch aktuell den Zeitgeist mehr oder weniger zeigt. Okay? Ein, ein ganz wichtiges Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Und zwar, die Skydweller existierte vorher auch mit einem, oder so ist sie auch rausgekommen, am Lederband. Diese Uhr wurde eingestellt und wurde jetzt halt dann nach, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren Pause, ich glaube, ein Jahr Pause, mit einem Oysterflex-Band herausgebracht. Das zeigt uns, dass diese Thematik mit Lederbändern immer mehr in den Hintergrund gerät. Das heißt, oh, dieses Plastik- und, und Kautschukbänder, das ist das, was der Trend ist. Sehr gelungenes Modell mit dem schwarzen Blatt, super cool. 36.000 Euro kostet die Liste, gute Uhr. Was ich damit sagen will, ist, dass, dass wir da sehen, wo der Trend hingeht. Klassische Uhren, auch wenn wir über Lange und Söhne sprechen, sind super, aber die Leute, die Konsumenten möchten gerade im Moment was anderes und das hat hier, denke ich, Rolex äh, extrem gut getroffen, meiner Meinung nach. Also hier die einzige äh, Novelty ist, das ist ein Oysterflex-Band, das es an dieser Uhr jetzt existiert, ne? Marc, ist die Rolex mehr wert mit Schweizer Papieren oder kann man es auch in Deutschland kaufen? Also die neuen Papiere von Rolex haben keinen Ländercode mehr. Die neuen Papiere von Rolex, ich gucke mal, ob ich die finde. Ausstellungsstücke ist auch übrigens so ein Thema. Ne? Das sind, also die schreiben jetzt wie bei RMS bei den Taschen Ausstellungsstücke dran, aber seid euch sicher, die verkaufen alles. Es ist, Rolex hat den nur halt das Fenster eröffnet, das so jetzt zu präsentieren. Das heißt, wenn ihr reingeht, könnt ihr das anschauen, aber die sind nicht in der Pflicht, euch diese Ware auszuhändigen. So, und das ist halt ein neues Thema. Seid sicher, wenn ein wichtiger, wenn eine wichtige Person reinkommt und die Uhr, äh, er nach der Uhr fragt, wird er die Uhr bekommen. 100%. Also das neue Zertifikat sieht so aus. Da haben wir ein Datum und sonst nichts. Das, so sieht das Ganze aus. Das heißt, wir haben keinen Ländercode mehr. Bei älteren Papieren war das hier oben. Cliente, das hier ist zum Beispiel äh, Italien, 160, glaube ich, ist Italien. Äh, und so war das dann damals verzeichnet. Das ist auch schon ein eingestelltes Modell. Es gibt auch schon wieder ein Update davon. Also niemand kann mehr sagen, woher eine Uhr kommt. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Immer wenn diese Fragen kamen, ist die Uhr LC100. Bin ich echt durchgedreht. Das zum Beispiel ist die Rückseite von dem neuen. Hier haben wir 170, Ländercode Italien. Genau, also von daher für mich spielt es keine Rolle. Hier ging es um deine Einschätzung, ob meine Uhr in Zukunft für Sammler interessant werden würde. Nur zwei Jahre Verfügbarkeit, kürzt in der Geschichte. <lacht> es gibt immer andere Uhren, die noch kürzer produziert wurden. Nein, also 36er ist eine super, sorry, eine 39er ist eine gute Uhr. Du wirst auch kein Minus machen, aber du wirst jetzt nicht, äh, die Uhr wird nicht das Doppelte wert sein. Also bis die Uhr das Doppelte wert ist, ist es ein sehr, sehr langer Weg. Zudem ist es auch so, das weiße Ziffernblatt das unbeliebteste ist. Ja. Auch bei Modellen wie Odemar PG und so weiter sehen wir das immer wieder. Wenn da auch die Stückzahlen geringer sind, das wird, ist ein Modell, was sich jetzt so nicht durchsetzt. Ne. Leider. Also du hast eine gute Uhr, du hast auch eine gute Anlage, aber es ist nicht so, dass es jetzt der Jackpot ist. Kann man eine Frage zu Parfum stellen? Klar, wenn ich irgendwas lese. Also nächste, nächster Punkt. Womit geht das Ganze weiter? Und zwar, wir haben jetzt über die Skydweller gesprochen. Es kamen aber auch neue Oyster Perpetual Modelle raus, die extrem interessant sind. Und zwar in einer Größe von 41 mm. Das heißt, die 39 mm Oyster Perpetual. Ich bekomme übrigens noch eine in Grape, in diesem Farbe, in diesem lila Ton. Und das sind jetzt die neuen Ziffernblätter äh, in 41 mm. Wir haben hier ein silbernes und ein schwarzes. Dann geht es hier weiter mit 36 und ganz, oh, ich meine, was für eine schöne Farbe. Tiffany Blau. 
toll. In 36 mm. Spannende Modelle. Ich denke, auch hier wird es auf jeden Fall ein kommerzieller Erfolg sein. Das ist wirklich eine, eine so geschmackvolle Uhr. Frage jetzt, was unterscheidet eine Oyster Perpetual zu einer Datejust? Ist ungefähr so. Wir haben hier ein komplettes mattiertes Gehäuse. Okay, das heißt, ihr seht, Kratzer weniger, ist ein bisschen sportlicher. Bei der Datejust sind die Mittelelemente poliert und wir haben ein Datum. Diese Uhr ist super clean. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, weil ich fand schon die 39 mm schon relativ groß vom Ziffernblatt. 41 mm wird, ah, es wird riesig. Vincent, wow, äh, mit 3 Euro Hammer gibt es eine Faustregel, wann eine Uhr in die Revision muss. Pers, du bist der Beste, danke dir. Ähm, ja, ist sehr simpel. Wenn die Uhr nicht mehr läuft oder nicht mehr die Zeit anzeigt, dann äh, muss sie in die Revision. Wenn du die Uhr beanspruchst, sagen wir, du gehst ins Wasser und so weiter, dann sollte man ab und an einen Dichtig Dichtigkeitstest machen und wenn die Uhr nicht mehr dicht ist, die Dichtungen erneuern. Bitte, gib kein unnötiges Geld aus. Das kostet jetzt mal 500 Euro oder 600 Euro, aber einfach zu revisionieren. Das ist auch wenn die Konzessionäre sagen, man pflegt die Uhr äh, in einem reg regelmäßigen Intervall, hört bitte nicht drauf. Es ist nicht nötig. Wenn ihr nicht mit der Uhr ins Wasser geht, braucht ihr auch keinen Dichtigkeitstest zu machen oder sonst irgendwas. Ich würde die Uhr nur machen lassen, wenn die Uhr nicht mehr läuft. Das ist meine Meinung. Ne? Wie stehst du zum physischen Besitz von Silbermünzen? Ja, Silber ist... Guck mal, Silber ist... Der Einstieg ist zwar nicht so teuer, aber mach besser den Einstieg bei Gold. Weil Silber zu handeln ist Kopfschmerz. Max mit 3 Euro gut am Markt. Ich stehe vor meiner ersten richtigen Uhrenanschaffung. Ich liebe Euge mit einer Omega Deville Prestige. Was hältst du davon? Schöne Uhr. Aber ich hoffe, du kriegst sie zu einem riesen guten Preis. Omega Deville Prestige, welche Durchmesser hat die denn, die Uhr? Die hier oder? 39 mm, ja. Guck mal, wenn du unbedingt, wenn, dir, wenn du diesen Stil so feierst, ne, schau mal bitte nach alten Omegas. Also bei der Uhr, also wenn du die mal wieder abgeben willst als deine erste Uhr, Omega Deville, und dann gucken wir mal, sagen wir mal 39 mm, guck mal, gibt's hier gar nicht. 39 mm, gucken wir mal, was die so haben. <lacht> Für ein Tausender, nice. Also was ich dir mit auf den Weg geben kann, ist, Bitte, 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 guck, vergleich, 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 vergleich und hol dir die günstigste Uhr in Gebrauch, die es gibt, weil alles andere ist wirtschaftlich ein bisschen schwieriger. Ne? Ja, insgesamt muss ich sagen, die Rolex-Neuheiten, ähm, tolle Sachen dabei gewesen, gerade ähm, bei dem Thema der äh, Oyster Perpetual Geschichten bin ich ganz bei denen und freue mich darauf. Was ich eben noch angesprochen hatte, ist, dass es eine Neuauflage ist von vergangenen Zeiten. Was ich damit meine, sind die sogenannten Stellar Dials, das sind farbige Emailleblätter, also die Rolex hergestellt hat in verschiedenen Farben und das war in den 70ern und 80er Jahren und damals waren diese Uhren nicht sehr beliebt. Guck mal, wer da ist, der Schöne. Und das sieht man halt immer wieder in, in der Kollektion, dass sich Sachen aus der Vergangenheit wiederholen. Wir haben, hatten die Rotschrift bei der Sea Dweller, die es auch damals gab. Und so wurde das ganze Thema immer wieder neu aufgelegt. Ne? Ganz, ganz interessantes Thema. Das heißt, Rolex denkt sich bei allem etwas. Mal sehen, was denn so in der Zukunft da noch passiert. Wirklich, sage ich, sehr gelungene, sehr gelungene Neuheiten.